记得我们第一次说起结婚的时候，好像就坐在这儿。对，是这儿。我还记得你跟我说，我们结婚之后，所有事我都得听你的，要拿你当领导，工资上交，按时回家，要把你妈当成我的亲妈。最重要的是要守着你，护着你，任何时候都不能发脾气跟你吵架。扪心自问，除了最后那几天，我都做到了。是我太过分了，太肆无忌惮了，我只顾自己的感受。我想当然的以为，这就是我理所当然该过的生活。我从来没有顾及过你的感受，我从来不知道你活得这么辛苦，真的对不起。没有，毕竟我答应过你的话，事实是我没做到。可以从头再来过。来不及了，一切都过去了。对了，你跟薛丽君什么时候结婚？我说，你以后得改改你的脾气。如果想跟一个人在一起生活，那当然，你现在已经改了很多了。这是薛丽君的父亲。你真的希望我跟别人生活在一起吗？我想。我想听听你心里的话。我只是希望你幸福，希望你跟天天都幸福。啊。去看家具吗？怎么跑这儿来了？我告诉你啊，我已经想好了，早晚有一天啊，我一定给你买一个一模一样的车。行了，别做梦了。我的座右铭你忘了？梦想总归要有的，是不是？万一要实现了呢？哎，丁雪，你看这套家具怎么样？你想象一下啊，往咱们的新家里边一摆，那感觉，啊，满意吗？还行吧。还行吧，那肯定就是不满意。呃，丁姐，没关系啊，咱们今天一定要挑到你满意为止。哎
。其实何必呢？你那套家具挺好的，根本就不用换。那哪行啊？咱们是新婚，新人得有新气象，是吧？再说了，那个家具已经在那闲置好几年了，我自己都看不上了，更何况你呢？没事，今天咱们的原则就是挑到你满意为止。啊，哎，走走走，咱们今那边再去看看，走。老齐，哎哎，电话怎么不接呀？电话，对呀，电话在屋子里都没听见，什么事儿？你过来，我有事跟你说。光明今天二审开庭，可能要判决了。今天，对呀，今天上午，他没跟你说吗？他什么也没说过。不知结果会怎样？那要不这样吧。你帮我照顾一下婷婷，我去法院看一下吧。行。婷婷、啊，梅姥姥怎么了？没事，宝贝，姥姥有事出去一下，梅姥姥给你一扫，好吗？婷婷乖啊，姥姥一会儿就回来，拜托啊，慢点啊。你看这一套是我们这边最好的，对，你可以看一下。喂，妈。喂，丁雪啊，你现在哪里啊？我在家具店，怎么了？许光明今天和二审开庭，听说他要判。我说话你听见没有？听见了，这不早晚的事情吗？你别大惊小怪的。哎呀，哎。我现在正在赶去法院的路上，要不然你一块儿去。我去了能怎么样呢？我说你这个孩子，你在说什么？不管怎么说，你们毕竟是夫妻一场，他毕竟是婷婷的父亲。我去了又有什么意义呢？我也帮不上忙。你在说什么？我是说我不去了。阿姨，您来了。怎么样？刚刚判。我想知道宣判的结果怎么样。啊，石真要一败诉了，我们是密特赢了。啊啊，那这么说的话，光明就没事了。光明被判了三年。为什么？你们不是赢了吗？他出卖商业机密罪不成立，但是因为那个声明书，声明书什么声明书？是这样，阿姨，他之前签署了一份声明，自己研发的技术是抄袭石真药业的声明，后来事实证明这个声明是假的，所以光明因为作伪证被判了三年。他怎么就这么傻呢？他这么样做不是自己把自己给害了吗？是啊，我也问过他。但是他就是不告诉我为什么，一定是李梦竹让他这么干的。应该不是。事实上，如果刚才不是李梦竹当庭反戈一击，把事情的原委全部都说出来的话，可能光明判的不只是这三年。那许光明为什么要这么做呀？他干嘛要签一份根本就是子虚乌有的声明书呢？这恐怕只有他自己知道了。康健，今天阿姨要说你了。既然今天是判决。为什么不事先给我打个电话呢？要不是你爸和大梅告诉我的话，我跟小雪都还蒙在鼓里呢。阿姨，这个其实是光明的意思，他不让我告诉你，可能不想让你们看见这个场面吧。哎呀，他
这人呢就是那样，什么事儿他都闷在自己的心里。我觉得这样吧，阿姨，咱们都理解他一下。可能光明这么做，也是想在你们俩面前留点自尊吧，也省得您难受，对吧？丁雪，我有东西要给你。妈，你等会儿，别动。这是光明让我给你的。这是什么？他也没告诉我，他只是说让我判决之后把这个东西给你。